എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ ബി ജെ പി ഇതര കക്ഷികളെ ദേശീയ തലത്തിൽ അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള സൂചനകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ബി ജെ പി ഇതര കക്ഷികളുടെ കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് ഇതര സംഘടനകളുടെ രീതിയിൽ നേതാക്കളുടെ രീതിയിൽ നേതൃപരമായ പങ്ക് നടന്നിരുന്നു പക്ഷേ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടി കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് മറ്റു കക്ഷികൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ബി ജെ പി ഇതര കക്ഷികളിലെ മറ്റു കക്ഷികൾ കോൺഗ്രസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അയ്യോ എക്സിറ്റ് പോളിന് മുമ്പ് വരെ വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം സർക്കാർ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാണ് നടപടികൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എൻ ഡി എ ുള്ളിൽ തന്നെ ഏതു തരത്തിൽ അസംതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കാം അവിടെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഷെഡ്യൂൾ തന്നെ അനൌദ്യോഗികമായി ബി ജെ പി ഇതര കക്ഷികൾ തയ്യാറാക്കി എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആ ഷെഡ്യൂളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറല്ല എന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും മമതാ ബാനർജി ആ തരത്തിൽ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് മായാവതിയും അഖിലേഷ് യാദവും ചന്ദ്രബാബു നായിഡു അടക്കമുള്ളവർ പ്രത്യക്ഷമായി സൂചനകൾ നൽകുകയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആത്മവിശ്വാസ കുറവ് ഇത് ഫലത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നത് ബി ജെ പി ദേശീയ തലത്തിൽ ബി ജെ പി ഇതര കക്ഷികളുടെ ആത്മവിശ്വാസം എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു മുൻ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ അത് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരു ബാലൻസിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിവിധ കക്ഷികൾ വിജയവും പരാജയവും ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പ്രത്യേകത ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളും എൻ ഡി എക്ക് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ രീതിയിൽ വരുന്നതാണ് ബി ജെ പി ഇതര കക്ഷികളുടെ ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം ചർച്ചകളിലേക്ക് നേരത്തെ അൺഒഫീഷ്യലായി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലേക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ സഹകരണം വരുന്നില്ല എന്നും കോൺഗ്രസ് പിന്നാക്കം പോകുന്നു എന്നുമുള്ള വിലയിരുത്തലുകളും ആക്ഷേപവും ബി ജെ പി ഇതര കക്ഷികളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യം ബി ജെ പി എങ്ങനെ മുതലെടുക്കും എന്നുള്ളതും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാണ് വളരെ സൂക്ഷ്മ തലത്തിലാണ് ബി ജെ പി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ നോക്കുന്നത് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ ഒരു തമ്പിംഗ് മെജോറിറ്റി ബി ജെ പിക്ക് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും എല്ലാ സാധ്യതകളും മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബി ജെ പി കേന്ദ്രങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്തായാലും ബി ജെ പി ഇതര കക്ഷികളിൽ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം ചില്ലറയല്ല മമതാ ബാനർജി അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് മമതാ ബാനർജി പറയുന്നത് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളെ വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രതിപക്ഷം ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചർച്ചകൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മമതാ ബാനർജി പ്രത്യക്ഷമായി വന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആത്മവിശ്വാസ കുറവും മറ്റു ഇടങ്ങളിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് ഇതര കക്ഷികൾ കോൺഗ്രസിനൊരു നേതൃപരമായ പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ സാഹചര്യം തന്നെ വിവിധ പ്രാദേശിക പ്രാദേശിക കക്ഷികളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കുന്നു വലിയൊരു വിള്ളൽ ഈ ബി ജെ പി ഇതര കക്ഷികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി ഇതര പ്രതിപക്ഷ രൂപീകരണ കക്ഷികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എക്സിറ്റ് പോൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് അപകടകരമായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മയുടെ അപകടകരമായ രീതിയിൽ അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു